وقت هم بخیر به بخش دوم فصل ششم خود را میدین در این فصل Times we love انوانش است یعنی اوقات را که ما خوش داریم I love reading ما خانش را خوش دارم What kind of books do you like چی نو کتاب را شما خوش دارین خب در این درس ما در مورد گفتن دیت این تاریخ و همچنان اردن نامبرز نمبر نمبرای که ترتیبی می باشه صحبت بکنیم و همچنان در مورد این خانش مختصری داریم راجع به این خانش هم بس بکنیم اما بس که مهم است در این ابتدا می خواهیم بس را باز کنیم گفتن اردن نامبرز است و همچنان در گفتن تاریخ را چگونه به زبان انگلیسی بکنیم بس مهم است دوستا ما به زبان انگلیسی دو نو نمبر داریم یا نمبر ها اصلا به بخش مختلف تبزیه میشه ولی معمولا چیزی که در بخش زبان میبینیم و آموزش زبان دو نوع نمبر رو میبینیم یکی نمبر هست نمبر های اصلی برش گفته میشه که در صلاح برش میگن cardinal numbers نمبر های اصلی که امی یک دو سه چار پنج شش که وان تو تری فور نوشتش هم میشه ببخشین اینجا باید چیز بودم تا دیگه میره تا عرشگی هسته one two three four five six الاخر اینا برش گفته میشه نمبرهای اصلی یعنی به این ترتیب خانده میرون و این نمبرها بسیار ساده هسته و معمولا در زندگی روزمره ازش استفاده میکنه اما یک تعداد نمبرهای دیگه هم داریم به نام Ordinal Numbers هسته Ordinal Numbers از این نمبرها زیاد استفاده میکنیم این رو برشون نمبرهای توصیفی میکنه یا نمبرهای ترتیبی برشون میکنه اونا رو گفتیم کارنل نمبرز نمبر اصلی اما اینا این نمبرها نمبرهای توصیفی میشون رو میخوام رنگ شد بدل کنم تا اینکه قابل مشاهده باشه بله نمبرهای توصیفی بر نمبرهای میگه معمولا ما تاریخ روز تولد از چیزا رو با استفاده از این نمبرها میگیم معمولا تاریخ است روزای تولد است دیگه بگویم که مثلا یک چیز به ترتیب قرار داره بگویم چندوم یک چیز را بخوایم همه که در اینجا میشه که با مثال ها بازی میسید اولا این نمبر ها به نام فرست نمبر اول را برش که اول معنا میکنم فرست که قسم میگیم اما این قسم معمولا مینویسن و قسم نوشته میشه دوم را در انگلیسی برش میگه سیکند دوم و این قسم مینویسن سیکند سوم را برش میگن ثرد یعنی ترتیب را نشان میده که معمولا این قسم نشان میشه بعد زهر که میمانه در آخرش تی ایچ اضافه میشه فورث که به ترتیب چار می نشن و تیج علاوه می که خودش می فهمه پنجم را هم برش می فیف ببین پنج را برش می گه فایف اما پنجم که شد برش می گه فیف که تیج در آخر شرف می گه ششم را برش می گه ببخشین سیکس ششم که شش می نویسن و تیج در آخرش علاوه می کنن به معنی ششم می شن. تا بیست امیت می شه خود بیستم را برش میگه توینتیف توینتیف که بیستوم میشه و به همین ترتیب نشته میکنن ولی بیستو یکم را به اونجا باز رسید میگه توینتی فرست اینه بیستو یکم معنا میده توینتی فرست بیستو دوبوم را باز میگن توینتی second 22nd یه 22 بوم میشه 23 بوم را هم برش میگه 23rd یه به معنی 23 بوم میشه 
بسته چارم را هم برش میکرد کلمه توانتی را ما اضافه میکنیم توانتی فورث کلمه فورث را هم در آخرش اضافه میکنیم توانتی فورث یا هم به این ترتیب نشته میکنن توانتی فورث بعد هم تیش اضافه شده میره تا توانتی فورث توانتی فیفت توانتی سکت توانتی سیفنت توانتی ایت توانتی نایت سی را برش میکن ترتیت ترتیت سی میشه که به این ترتیب نشون میده تیش اضافه میکنه باز هم سی و یک را باز ما نشته میکنم ترتی فرست سی و یک میشه که ترتی فرست برش میکن سی و دو را برش میکن ترتی سی را به طور عداد اصلی میکنم اما دو میشه کمت بعد به عدد ترتیبی میشه بخش دوم را ترتی سکن که سی و دو میشه برش اندی اضافه میکنم ترتی سکن ترتی فور ترتی ببخشین ترتی ثرد که مسایه میشه به سی و سی و و در ادامهش هر چی که هسته تیهی چیز اضافه کرده میرون و سر هر ده همی قسم تکرار میشه مثلا اگر چل داشته میشه میکنیم فورتی ایت فورتی فرست فورتی سکن فورتی ثرد ای از گفتن اعداد ترتیبی شد اما استفاده اعداد ترتیبی به چی هسته مثلا یک وقت ما بگیم که اینجا پنج تا کتاب هست ما کتاب پنجم را میخواییم در اینجا عدد ترتیبی به درد هم میخواییم مثلا میگیم I want the fifth one اینو پنجمیش را میخواییم the fifth one یا میگیم که شخص اول بگیم the first one the first one from the left is my brother مثلا شخص اول از طرف چپ برادر ما است تصویر است چیزی نشون میده میگه اقسم در اینجا استفاده اش است استفاده مهمتر دیگه که داره و مربوطی درس ما همیشه در بس دیت هست دیت به معنی گفتن تاریخ است تاریخ هم با استفاده از اعداد ترتیبی گفته میشه مثلا از یک کس پرسان میکنیم میگیم تاریخ امروز چند است خب میگیم what is the date today دوستان که بحث ساعت را نبیدانن میتونم لطفا مراجعه کنم و فکر میکنم درس یونیت یونیت دو هزار بس تشریف ویدیو اونجا نحوه گفتن ساعت را به طرف مفصل تشریف کردیم امروز میخوایم تاریخ هم بگویم اونجا چند نو ما میتونستون ساعت را بگیم اونجا اگر هنوز یاد نگرفتیم میتونم اونجا مراجعه کنیم و دوباره یاد بگیرین اما بس تاریخ What's the day today؟ امروز تاریخ چند است؟ تاریخ را گفتنش طوری است به زبان انگلیسی امریکایی البته بریتش را بس نمکنم بس امریکاییش طوری است اول ما روز را میگیم ببخشن اول ما را میگیم بعد روز را میگیم بعد سال را میگیم مثلا در نظر که امروز بستومه جولای یا بستوم سپتمبر 2020 است نمشتم میکنیم بستوم سپتمبر 2020 را میگیم سپتمبر اول گفتیم ما را میگیم یاد ما باشه که نام ما ها اولش برف بزرگ نشه میشه میگیم سپتمبر سپتمبر بعد روزش را میگیم میگیم سپتمبر 20th 2020 اگر مثلا یک تاریخ را بگویم مثلا بگویم که جولای میگیم دازده جولای نوزه نوزه جولای 12 دازده جولای دازده یا مثلا یازده سپتمبر دازده سپتامبر مثلا میگیم سپتمبر 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 بخشیم سپتمبر 12th آه... 2001 مثلا 12 سپتامبر 2001 خب اینا نحوه گفتن تاریخ به زبان انگلیسی هست که فهمیدیم اول ما بعد با استفاده از عدد ترتیب روز و بعد هم بالاخره سال را میگیم 
دیگه چیزا هم استفاده میشه بله به نوعی گفتم مثلا از یک از پرسان میکنیم میگیم uh, When is your birthday? روز تولدت چه وقت است؟ birthday باز براتان مثلا میگه July July تکرار شد میگه مثلا January January مثلا میگه first January first اول جنوری مثلا اگه بگم که ده اول جنوری چه وقت به دنیا آمدم بعد هم گفتم میتم مثلا 1998 مثلا ده سال 1998 روز تولد شد بعد از این با اول جنوری روز تولد شد یا مثلا میگیم When is the party محفل چه وقت است خب با استفاده از ای ما میتونیم بگیم مثلا گفتم میتونیم که آگست که دو تا تلفظ برش داره آگست هم تلفظ میکنه ولی زیادتر چیزی که میشه آگست است آگست مثلا میگیم 25 2020 یعنی در 25 جمعه آگست 2020 است محفل است یعنی نحوه استفاده اعداد ترتیبی و همچنان چگونه تاریخ را با استفاده از اعداد میگه اینجا برای ما بعد ریدینگ را داده بحث ریدینگ یک کتاب بسیار بحث جالبی است فقط دوستان که میخوایم به ریدینگ قوی تر عمل کنند لطفا لیسنگار زیادتر گوش بدن و بعد هم متای ریدینگ را بخوانند و بعد هم وقت ریدینگ را میخوانند ببینن که همین پس گرامری که در کتاب مطرح میشه و در مخصوصا در می درسشون مطرح میشه اونا دنبالش باشن که در می ریدینگ با کجا استفاده شده و یک کتاب یک سولت بزر خوبی رو مورده بایی که هایلایت کرده اون نکات را و بعد هم بخوانم و نکات را استخراج کنم وقتی فهمیدن که مثلا فیل چیز فایل چیز مفعول چیز قید زمان قید مکانی چیز و چیز خانششان خود به خود و همچنان فهمشان از متن بالا میره قطعا ریدینگ از او بخش مهمترین بخش ریدینگ است که ریدینگ کمپرهینجن باشه یعنی ریدینگ خانیش باشه که بر محتوای فهم باشه در هر صورت ریدینگ من یک بار متن را میخوانم و بعد هم معنا میکنم من نکات داره قطعا نکاتش هم استخراج میکنم Read the first part of the text What is special about the third Monday in January and the third Friday in June? Favorite times. The third Monday in January is the most depressing day of the year, says psychologist Dr. Cliff Arnell, who call it who calls it Blue Monday. Why? Because it's winter. The weather is usually gray and cold. The days are dark, and Monday is the first day of the working uh, week. People are also often short uh, of money after holiday, and some people feel bad after breaking their New Year resolution. And the happiest day of the year, the third Friday in June. says Dr. Arnold, and it's easy to see why. It's summer, it's warm outside, the evenings are light, and the weekend starts now. خب در بس خانش هسته. ما بسیار متن را با آیسته با خانش میگیرم بخاطر که دوستان متوجه شدن که در متن چه خانده میشه. Read the first part of the text. اولین بخشی از این متن را بخانی گفته. What's special about the third Monday in January and the third Friday in June? چی چیزه special هست؟ special به معنی خاص هست دوستان دفعه دقیق داشته بشن این special به دو طریق نشته میشه که ای هم میدن بازی special و یکم بیوین ایل میشه special تلفظ میشه هر دوش هم به معنی خاص هست ولی special اولی که میسه به نفع تاکید میکنه روی یک نکته فقط همین قدر یک چیز داره خب favorite times و اوقات دلخوا کلمه favorite و کلمه times ارتش نکات برای گفتن داره این رو باز کنم دوستان بدن کلمه favorite به معنی دلخوا هست تلفظش هم هست favorite مثلا از یک از پرسان میکنیم میگیم what is 
your favorite book يعني كتابة دل خيتن كتاب كتابة هسا يا مثلا برسام ميكنم در بلا اشخاص باشا ميكنم who is your favorite مثلا سينر آنگ خاني دل خيتن كيس یا مثلا میگم اکتر هنر پیشه دل خواهیتان که هست هنر پیشه اگر خانم باشه میتونم از کلمه اکتریس استفاده کنیم مثلا پلیر بازیکون و همثال رایتر نویسنده و همثال نشخص باشه از کلمه هو استفاده میکنم یا هم در مورد غذا پرسان کنم میگم what is your favorite فود غذای دل خواهیتان چی است یا اگر پرسان کنیم در باره وعده غذایی میکنیم what is این رو دوستان دقیق داشته باشم وعده غذایی میشه what is your favorite مثلا میکنیم میل میل وعده غذایی میکنیم وعده غذایی دل خواهیتان چی هست از پرسان میشه و کلمه فیوریت در اینجا هست از پرسان میکنیم به کلمه تایم هست تایم به منه وقت هست تایمز uh, شد اوقات دلخوا میشه the favorite times اما خود تایمز دیگه استفاده هم داره مثلا یک معنی تایمز دفعه است uh, مثلا میگیم 3 تایمز 3 دفعه 4 تایمز 4 دفعه و این استفاده هم داره مثلا میگیم که i visit i visit my father پدرم را i visit my father three times a week این پدرم را سه بار در هفته ویزیت میکنم بازدید میکنم ازشون این استفاده شد دیگر تایمز با معنی زرب نیز میشه زرب امین زرب زدن در برش میگه تایمز مثلا اگر بگیم three times three equals nine اینجا علامت زرب را که میبینیم میگه تایمز آلا علامت زرب معمولا در کامپیوتر ستاره است اگر ایکس انگلیسی بگذارم میشه امین علامت را میگه تایمز خب اینجا بگذارم ایکس یا زرب مثلا میشه به تایمز یعنی این علامت را بهش میگه تایمز زرب زدن را البته خود عملیت را زرب زدن را بهش میگه The third Monday in January is the most depressing day of the year. Sevumin Monday ya sevumin dushanbe January ruz dilgir kunande salas ya dilgir kunande terin ruz salas depressing ne dilgir kunande terin ruz sal. Kalami digar ke sfada misha maamulat kalami dismal hessa va yam ba manaye khasta kunande dilgir kunande bar sfada misha masal mige I don't like. دوست ندارم I don't like dismal weather خست آباوی خسته کن ره خوش ندارم معمولا مثلا بعض دوست هسته بعض آباوی ره نمیتونن دوست داشته بشه میتونن از این کنم استفاده کنم خب says psychologist Dr. Cliff Arnold این رم پیش خانده نمیشه ده دیگه زبان البته خانده میشه مثلا کنم یه در فرانسوی و لاتین شد بخانه پیر رو میخانه اما در انگلیسی خانده نمیشه Psychologist Ravanshunas Manamita Psychologist Ravanshunas Dr. Cliff Arnold Miga Who calls it Blue Monday Kasi ke Dushanbe Ghamgin Namish Kasi Dures Nes Manai Blue Ba Manai Abi Hasta Wale Digar Masal Ma Yek Sabke Musikhtar Banan Blues Ma Wale Ba Sabke Etlaq Misha Ke در اونجا زد آهنگای غمگین پلی میشه و کلمه بلو یک معنیش به اون غمگین است مثلا میگیم What's happening? Uh, what is happening? چی اتفاق میفته؟ You look blue You look blue مثلا nowadays امروزا غمگین به نظر میسید چی اتفاق میفته در اطرف طولو شد یا تنها میگن you look blue you look blue what's up چی که پست غمگین استی what's up چی خبر است چی که پست you look blue غمگین به نظر میسید غمگین استی why چرا because it's winter بخاطر زمستان است the weather is usually gray 
ankle آب و هوا معمولا grey خاکستری معمولا خاکستری و سرد است یعنی به این معنیس آفتاب نیست the days are dark روزها بدون آفتاب است اینجا dark نمیگیم سیاه است یا تاریک است میگیم بدون آفتاب است and Monday is the first day of the working week و همچنان روز دوشنبه که طبق اونا میگه روز اول working day شان میشه یا روز اول کاریشان میشه people are also often short of money مردم هم همچنان دیگه کمبود پول دارن short به من کمبود کمبود را کلمه دیگر که استفاده میکنن شورتیج هست شورتیج مثلا اما دقیقا معادل lack of something است something هم در فرنگ لغت اینطوری نشون میده lack of something یعنی معمولا کمبود چیزی داشته باشن برش میگن شورتیج یعنی کمبود چیز را داشتن مثلا میگن we have shortage of money کمبود پول داریم خب people of the week people are also shortage of money after the holidays بعد از رخصتیشن and some people feel bad after breaking their new year resolution و بعضی از مردم احساس بد میکنن بعد از شکستاندن تعهد رزولوشن در اینجا تعهد منو میکنن تعهد سال نه and the happiest day of the year و خوشالترین روز سال کدام است؟ the third friday in june سی اومین جمعه در ماه جون says Dr. Arnold آقای دکتر Arnold میگه and it's easy to see why و ای بسه ساده است که بفهمین چرا اینجا سی را فهمیدن منو میگه مثلا یک وقت کسی برای ما گپ نیست این چیزی میگه میگم I see I see در اینجا به این معنی نیست که من میبینم به این معنی است که من میفهمم یا مثلا میگه I hear you میفهمم که چی میگی نمیگه گوش میکنم که چی میگه میفهمم که چی میگی خب It's summer, tabistan است. It's warm, گرم است. Outside بیرون. Uh, the evenings are light. عصرها معمول روشن است. And the weekend starts now. و آخر هفتم همین اکنون شروع میشه. اینجا هم بعضی سوالات را کرده که شما باید سوال رو کشش کنید. پیش خودتان به انگلیسی جواب بیتین. جوابش نشتا کنید. اگر حد دیم کن وجود داره موبایل چیز دارین از استفاده کنین و این صدا رو ضبط کنین و بعد هم دوباره پیش خودتون مرور کنین چگونه میتونین صحبت کنین ده این بحث خیلی مهم هست و فن دقت داشته باشین we asked our readers about the days and times during the year that makes them feel good ما از خواننده های خودمان پرسان کردیم راجع به روزها و اوقاتی که در جوریان سال اونا احساس خوبی داره Uh, make them feel good که اونا رو احساس خوب میده What's your favorite time of the day? Why? میگم favorite time یا وقت دلخواهی تا نظرست کدام است و چرا؟ مثلا من میگم My favorite time of the day is morning Because I start my day by reading and listening to audios and etc مثلا من میگم که رو وقت دلخواهی ما در روز صبح است بخاطر که من روز شروع میکنم با کتاب چیزایی دیگه خب what's your favorite day of the week why مثلا میگه روز دلخواهیتان در جرین هفته کدام است و چرا for example mine is friday because it's holiday and i take a deep breath and i get enough sleep خب روز جمعه است و من نفس عمیق میگیرم و خواب عمیق هم میگیرم خواب کامل میگیرم what's your favorite month why ماه دلخواهیتان کدام است و چرا uh, مثلا من میگم که ماه مارچ My favorite month is March because it's spring and the weather is so nice. بخاطر که بهار است و هم خوبه. What's your favorite season? Why? The festival در خیابان کدام است چرا? My favorite season is, for example, is spring. I really like spring because everything uh, renew in the spring. میگم فصل در خواهی ما بهار است و بهار واقعا خوش دارم که همه در بهار تازه میشه What's your favorite holiday boy? در رخصتی دل خواهیتان کدام است و چرا؟ شما دلایل خود را بنابر این ملحوظات بیان میکنید دوستان عزیز بسیار زیاد سپاس گذارم از اینکه تاییدم بودین با امید رسم نکات زیاده را آمخته باشین محفظ باشین مایه